ফিক্সিং এ পড়ে এই মানুষের ভালোবাসা বেশি পেয়েছি বললেন মাহমুদ আশরাফুল মেসি সুয়ারেজের চাপে এবার নেইমারকে বার্সায় ফেরাতে বাধ্য হচ্ছে বার্সেলোনা দর্শক স্পোর্টস টাইমের আজকের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আশিক ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার আমন্ত্রণ রইল আমাদের চ্যানেলে যদি এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডের লেটেস্ট আপডেট সবার আগে পেতে দেশের ক্রিকেটের শুরুর দিককার আন্তর্জাতিক তারকা ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুল দু হাজার সালের নিজের অভিষেক টেস্টেই সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড গড়েন সতেরো বছর বয়সী আশরাফুল তারপর থেকে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি সেই আশরাফুলই ক্যারিয়ারের এখন ভাগ করতে হয় দুই ভাগে আর এমন ভাগের কারণটা স্পট ফিক্সিং এর কারণে নিষেধাজ্ঞা ফিক্সিং এ জড়ানোর আগে দু হাজার থেকে দু পর্যন্ত প্রায় টানা জাতীয় দলে খেলেছেন আশরাফুল করেছেন অধিনায়কত্ব পেয়েছেন কোটি মানুষের ভালোবাসা কিন্তু দু সালে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে স্পট ফিক্সিং এ জড়িয়ে নিষিদ্ধ হন সব ধরনের ক্রিকেট থেকে পরে দু থেকে পুনরায় শুরু করেছেন জাতীয় দলের ফেরার মিশনে যার ফলে দু থেকে দু পর্যন্ত ১২ বছর এবং দু থেকে এখনও পর্যন্ত আরও সাত বছর এই দুই ভাগেই ভাগ করা হয় আশরাফুলকে তার ব্যাটে ভর করে ভারত অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বড় বড় দলগুলোকে হারানো কিংবা নান্দনিক সব ইনিংসের কারণে দেশের মানুষের কাছে আশার ফুল হয়ে উঠেছিলেন আশরাফুল বাংলাদেশের যে কোনো ম্যাচে তার দিকে তাকিয়ে থাকতো কোটি ভক্তরা কখনো পেরেছেন তিনি আবার হতাশও করেছেন অনেক তবে একটি জিনিস সব সময় পেয়েছেন আশরাফুল সেটি হলো মানুষের ভালোবাসা এমনকি স্পট ফিক্সিং করার ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার পরেও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি আশরাফুলের নাম বরং খেলোয়াড়ি জীবনের বারো বছরের চেয়ে নিষেধাজ্ঞার পরে সময়টাতে বেশি ভালোবাসা পেয়েছেন বলে জানান আশরাফুল ক্রীড়া সাংবাদিক নোমান মাহমুদ ইউটিউব লাইভে প্রশ্ন রেখেছিলেন আশরাফুলের কাছে কোন সময়টাতে বেশি ভালোবাসা পেয়েছেন উত্তরে আশরাফুল বলেন আমি বলবো পরের সাত বছর খেলার সময়ও প্রায় সবাই আমাকে ভালোবাসত তখন খারাপ খেলার কারণে একটা ক্ষোভ থেকে যেত তিনি আরও যোগ করেন যখন আমি নিষেধাজ্ঞাতে চলে গেলাম তারপর সব কিছু স্বীকার করলাম সবার কাছে মাফ চাইলাম তখন মনে হয় মানুষের ভালোবাসাটা আরও বেশি পেয়েছে হয়তো পাঁচ ভাগ মানুষ থেকে মাফ পায়নি তবে বাকি পঁচানব্বই ভাগ মানুষ থেকে ভালোবাসা পেয়েছে এদিকে বার্সেলোনার কর্তৃপক্ষর ওপর চাপ বাড়ছে লিওনেল মেসি আর লুইস সুয়েরাজ এবার একত্র হয়ে চাপ দিয়ে যাচ্ছেন যে করে হোক নেইমারকে ক্লাবে ফেরাতে হবে ট্রান্সফার বিশেষজ্ঞ ডানকাল ক্যাসেলের দাবি এমনটাই দু হাজার সালে বার্সেলোনা থেকে রেকর্ড দুইশো বাইশ মিলিয়ন ইউরোতে প্যারিস সেন্ট জার্মাই অর্থাৎ পিএস জিতে পারি জমান নেইমার বার্সায় থাকার সময় তার সঙ্গে মাঠ ও মাঠের বাইরের দারুণ সম্পর্ক ছিল মেসি আর সুয়েরাজের দু হাজার তেরো থেকে দু হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত নেইমার বার্সায় থাকার সময় তিনজন মিলে তৈরি করেছিলেন এম এস এন এই এম এস এনের পা থেকে একশো আটচল্লিশটি ম্যাচে আসে একশো এগারো গোল এবং একান্নটি অ্যাসিস্ট এই একশো এগারো গোলের মধ্যে নেইমার করেন বিশটি এছাড়া ছিল উনিশটি অ্যাসিস্ট ম্যাসি বাহান্ন গোলে ষোলো অ্যাসিস্ট আর সুয়েরাজ সাঁত্রিশ গোলের সঙ্গে ছিল ষোলোটি অ্যাসিস্ট বার্সার এই এম এস এন ইউরোপে ছিল অন্যতম সেরা ফ্রন্ট লাইন স্পেনের মধ্যে ছিল সেরা নেইমারকে হারিয়ে সে জুটি ভেঙেছে দু হাজার সালের পরে আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে পারেনি বার্সা মেসি তাই খুব করে চাইছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টারকে ফেরাতে তার সঙ্গে যোগ হয়েছেন সুয়েরাজও বার্সেলোনাও নেইমারকে চায় কিন্তু সমস্যা সে আগেরটিতেই পিএসজি কিছুতে একশো ছিয়ানব্বই মিলিয়ন ডলারের নিচে ছাড়বে না ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ডকে বার্সা গত মৌসুমে দুই তিন খেলোয়াড় সহ ভালো অঙ্কের দাম দিতে চেয়েছিল কিন্তু পিএসজি চায় নগদ সেই সুরাহা হয়নি এবার মেসি সুয়েরাজের একসঙ্গে চাপ দিচ্ছেন কর্তৃপক্ষকে ক্যাসল বলেন ভেতরে ভেতরে নেইমারের সঙ্গে চুক্তি করার চাপ দেওয়া চলছে লিওনাল মেসি আর লুইস সুয়েরাজ ক্যাম্পে তাকে যেভাবেই হোক ফেরত পেতে চান দর্শক কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন জানিয়ে দিন কমেন্টে যদি ভালো লেগে থাকে এক্ষুনি লাইক দিয়ে শেয়ার করে দিন আমাদের চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে লাইক দিয়ে শেয়ার করে দিন এবং পরিশেষে একটাই কথা স্টে হোম স্টে সেফ